回到圣弗雷亚学院后，布罗尼亚被送去做了全面检查。学校判断是月光王座引擎的能量对他的生物芯片产生了干扰，因此进行了修复处理。与此同时，一年一度的女武神考试即将来临，课堂的气氛变得紧张了起来，日常的战斗训练也在不断加码。为了顺利通过这场考试，整座学员都沉浸在了忙碌的氛围中。这里就交给我吧。哎，好饿啊，想吃牙医的便当。哎，提安娜，快要上课了，你要到哪里去？德德丽莎，我现在正要去上课呢。<笑>在学员里不要直呼我的名字，也不要叫我姨妈。要尊敬的称呼我为学院长，听到了没？知道了，德丽莎。哦，不，学院长。对了，医疗组向我汇报，博尼亚的身体已经恢复的差不多了，记得明天去看看他，顺便给他办理出院手续，要不然他就没法参加后天的考试了。啊，这讨厌的女武神考试！不用担心，我已经拜托机子给你来一次临考恶补了。恶补，补课？什么话？本小姐这样的天才需要补课吗？你就别嘴硬了。卡斯拉娜家的笨蛋传统到你这里可算是发扬光大了。如果这次考试前没人给你补课，八成又要不及格了。你还记得我们俩的约定吧？成为 A 级女武神，你就会告诉我臭老爸的行踪。知道了，学院长。你在发什么呆呢，县长？好困，好想在这睡一会儿。哎，好饿啊，想吃牙医的便当。天哪，有个好消息要告诉你。啊、嗯，是关于补课吧？难不成还能是你考上了第一名？我找来了全班成绩最好的福华同学帮你补习。等等，班长，德丽莎不是拜托你亲自补课吗？<咳>那个我可是很忙的，而福华同学身为学生却能成为 A 级女武神，简直是你们这帮小鬼的榜样了。有这样优秀的班长来帮你补课，你有什么不满吗？那家伙一板一眼，像个机器人一样严肃，谁要跟他补课？你以为这是家政服务吗？还要微笑？赶快上课吧，提安娜同学，待会儿请多指教。呃，班长，真是麻烦死了。Attack！ 才不稀罕这些臭钱呢！本小姐才不稀罕这些臭钱呢这里就交给我吧。哎，好饿啊！想吃牙医的便当。
你在发什么呢？课就上到这里，虽然明天是休息日，但为了后天的考试，还是希望大家能回去好好复习。喂，提安娜，醒醒，下课了。嗯，真好吃。嗯，杰杰斯老师，哎，一想到你要成为女武神对抗崩坏，我就替这个世界感到难过。算了，答出一个问题我就放过你。请说出至少一种崩坏灾难的表现形式，快回答！居然答对了，虽然这题简单到不行。Look and look. 是个美好的黄昏啊！啊，德丽莎大人，晚上好。奥托主教接到了您提交的关于月光王座的报告，我将在明天抵达机动支部，对这份报告和战舰进行确认。哎，丽塔，欢迎明天进行视察，所有行程我都准备妥当了。你这次来还有其他事吧？如果只是确认战舰的话，没必要专程来一趟。是的，主教大人希望我能练习参观今年的女武神等级考试，他很期待您在这里做出一些有趣的事情来。爷爷还是这么麻烦。顺带说一句，好久不见。还是像娃娃一样可爱呢。娃娃，哎，哎，怎么突然说起这个？那么打扰您了，期待明天的见面。这个女人有点危险，让我忍不住想拿出油大。目标都被消灭了，怎么样？满分吧？零分，是我不好
我早该想到，皮亚娜同学连敌人的基本属性都分不清，只是乱打仪器，训练装置都快报废了。属性？本小姐不用知道这些，反正我的实力碾压一切崩坏兽。但你的敌人可不只是崩坏兽，崩坏会为他的爪牙带来不同的特性，比如崩坏能失控的机甲，被归类为机械属性。死侍是由崩坏能唤起的行尸走肉，是生物属性；而崩坏兽则是异能属性。毫无疑问，本小姐一定是超强属性的。这些属性之间依次克制，要想轻松获胜，就要换上不同属性的女武神装甲。天安的同学，回答我的问题：各个属性之间的克制关系是？看来克亚娜同学有认真听讲。记住了，机械克制生物，生物克制异能，异能克制机械。单纯讲课还是太乏味了，不如直接在训练中记住它吧。这里就交给我吧。好了，该讲的东西全都讲完了，希望皮安的同学都能记住。哎，班长怎么可以对我这么没信心？嗯，不如来一次总结测试，就用你上一次执行任务时遭遇的那个大家伙吧。没问题，就让你瞧瞧本小姐的厉害。Look at me. 皮安娜同学，今天的补习就到此为止了。晚上我也会留在训练场，如果有问题的话，随时可以来找我。那么，请好好休息，我先走一步。浮华班长虽然平时有些严肃，但人还是挺不错的。哎，不知不觉这家伙竟然已经成了 A 级女武神。可恶，我也要加油才行。久太久了，不过现在，命运的齿轮又重新转了起来。欢迎回家，皮亚娜·卡斯兰娜。家？不，这里不是。你是谁？为什么你会知道我的名字？啊、哦，这真是一个一言难尽的问题。
。喜欢我为你构筑的这个世界吗？世界？你胡说些什么？对了，我一定是在做梦。快，快点醒来！<笑>才刚来就想离开我，真是令人伤心啊。不过想离开这里。可没有那么容易哟、哦！你，你要干什么？让你尝尝我克安娜·卡斯兰娜的厉害！我可是天命最强的女武神，嗯嗯，未来最强。卡斯兰娜，女武神，<笑>看来你对自己身上的孽缘真是一无所知啊！你，只是个被父亲抛弃、连母亲的样子都没见过的孤儿。你难道不好奇，为什么你从出生起就没有母亲的陪伴？为什么父亲要离开你？你，你到底知道些什么？哦，终于勾起你的兴趣了吗？要知道，即使在睡梦中，我也一直在观察你哦。所以说，我对你的一切可以说是了如指掌。你的生活从头到尾全部都是谎言。来吧，我们来玩个小游戏。如果能追上我，我就和你分享一点小秘密。好困，好想在这睡一会儿。Look and look。现在是 k i a n 的时间。我才不需要治疗。这里可是我的主场哦！嘿，哈，哈，哈，哈，哈 ，Look and look， 哼，别小看我！嘿，哈，嘿，哈，我才不需要治疗！哼，看本小姐大展拳脚！这些杂鱼真是完全不够看，现在可以说了吧？恭喜恭喜，你赢得了奖品。那么，皮安娜，想知道哪件事情呢？作为女武神，你肯定知道十四年前在西伯利亚发生的第二次崩坏事件吧？就像你的牙医那样。在长空式的崩坏事件里，被崩坏能选中，成了崩坏的代言人绿者。虽然这个所谓的第三绿者只是个赝品罢了，但既然有第三绿者，那也就意味着有第一和第二。在十四年前，随着第二次崩坏降临，第二绿者出现在西伯利亚，就像第三绿者掌握雷电的力量，第二绿者。则是被称为空间律者的毁灭使者，在世界陷入危机的关头，天命派出了讨伐律者的女武神，也是仅有的 S 级女武神，唯一的、珍贵的、只能使用一次的对崩坏人形武器，那就是 k i a n a 你的母亲 ，Cecilia s a n i a t 什么？妈妈？我的妈妈也是天命女武神。而她的丈夫，也就是你的父亲，奇格菲卡斯兰娜，当年就在同一片战场上策应他作战。难道妈妈就是在那场战斗里 ？Stop！ 眼看天要亮了，让我们留个悬念吧。剩下的故事，我们下次见面再讲。这里就交给我吧。头好痛，好像做了一个怪梦，但又记不清发生了什么。布罗尼，哎，总算被我抓到了。
，不然你还不是三岁小孩子。那那是完全违反校规的黑客行为吧？笨蛋提安娜无事献殷勤，一定有什么坏心眼。可恶！难得关心一下你这个小鬼，竟然被这么说，我可是怕你无聊。啊不，我这个坏心眼是专门来打扰你复习的。你看，我把你游戏机都给带来了。红红母大冒险。既然 Brony 也不感兴趣，我看我还是自己玩好了。如果 Kiana 现在走了，就是承认自己没法突破 Brony 的游戏记录。小鬼，我才不会输给你呢！布狼牙是最强的。唉，好饿啊，想吃牙医的便当。这里就交给我吧。啊，好痛！牙医，下次不要揪耳朵，可以吗？平时我一做完午饭，你就像只猫一样跳进厨房偷吃了。只是受德丽莎的委托去看望博尔尼亚，顺便拜托他给我复习而已啊。带着游戏机，提安娜，你不是还想成为 A 级女武神吗？树物，只有 B 级和以上的女武神才能到前线对抗崩坏。钱，比如小卖部，啊，我不要。那就跟我去训练场，今天也不能休息。啊，牙医，不要揪耳朵，可以吗这里就交给我吧。到底要去哪儿啦？啊，提安娜同学居然会出现在训练场。啊，班长怎么也在？难不成你天天睡在训练场？班长真是勤奋。牙医同学也来练习吗？听说之前沧海时的任务里你受了伤。那
，身体有什么异样吗？异样？我不明白。嗯嗯，班长，你想对牙医干什么？啊，是我失礼了，学不可以已。牙医同学，我还要继续练习。好困，好想在这睡一会儿。这里可是我的主场哦。Look at me. 看来这次要是出水逆了。我才不需要治疗！别小看我！哼哼，这里就交给我吧。天安娜同学。请把基础课程翻到第五十三页。除了敌人属性之外，我们还要复习一下关于圣痕的知识。圣痕这种尖端科技，能在植入体内后提升女武神的战斗力和崩坏能适应性。等等等等，班长，你是复读机吗？难怪每次考试成绩都那么优秀。少瞧不起人了，这种简单到无聊的课本知识，我可是记得一清二楚。但是。提安娜同学一定不知道，我们所能接触到的只是天命仿制的人工圣痕。据说人类历史上有许多杰出人物都流传下了自己的圣痕力量。真的吗？说的那么认真，好像班长你亲自见识过一样。说笑了，我也只是从书上看到过。好困，好想在这睡一会儿。收到，收到。Look at me！ 这里就交给我吧。哈，我没看错吧？提安娜居然跑来训练。哎，看起来这个世界真的要完蛋了。嗯，提安娜的动作居然快到产生了幻影。啊，继子，你在胡说什么？肯定又是喝酒喝到眼花了。真啰嗦。对了，布罗尼亚的身体没什么大碍吧？他看起来很健康。嗯，虽然打起游戏来反应变迟钝了。嘿嘿。上次执行任务的时候，你们到底接触了什么东西，会让他变成那个样子？嗯，也许布罗尼亚像游戏里的红母那样被人操纵了吧？算了，拿这种问题认真问你，我还真是白痴。对了，平时懒散的机子怎么会有空跑来训练场？喂，懒散这个词是专门发明出来形容你的吧？女武神怎么可以让自己的身体生锈呢？机子，你可是圣弗雷亚学员的教官，也是女武神部队的少校。提安娜，提安娜居然也在这里！嘿，你们这么惊讶的态度，真是让人火大！我走了。啊
。哎，姬子，你应该少喝点酒，毕竟你的身体。好了，别说这些扫兴的话了。连 Kiana 也变得这么用功，让我忍不住也想热身了。好困，好想在这睡一会儿。你在发什么呆呢，舰长？哼，看本小姐大展拳脚。考试了，醒醒！嗯，杨一，是你吗 ？Kiana， 今天的故事从哪儿讲起？你到底是谁？或是你过去的幽灵，你无法逃避的梦魇？哼哼，这里就叫杨一，你怎么了？样子怪怪的。Kiana。一直以来，我都忍耐着你，在队伍里，你永远是个累赘。什什么？你说什么？如果没有我，上次任务里的那只崩坏兽，恐怕早就把你吞了吧。为什么要说这些？你太热了，皮安娜，太热了！胡说！你不是牙医，牙医根本不会说这些伤人的话。你在发什么呆呢？别小看我！我在这儿有什么好奇怪的吗？你们俩可都是我要重点监视的对象呢。你在说什么？可怜的小笨蛋，你还不明白吗？为什么我要把你们俩接受进学员？因为你和你的牙医都是需要看守的囚犯啊。就是昨天晚上出现在我梦里的女人吧。<笑>好困，好想在这睡一会儿。才逃得远远的，什什么？到底是怎么回事？十四年前，第二律者降临在西伯利亚时，你的母亲。然而，这场战斗中被寄予厚望的他却落入下风。你知道为什么吗？请不要告诉我。是因为你生下你之后，他始终没有恢复元气，最终天命组织的那些家伙
，不要，不要再说下去了。可怜的齐格菲，他无法面对妻子的死，更无法面对那个害死自己妻子的女儿。你父母一生最大的不幸。就是生下了你呀、啊！不，我不相信。哼！你这个混蛋，竟然敢装成我最亲近的人来胡说八道！<笑>真是个要强的小姑娘。你一见我就要动手，所以我只能借用这些人的样子，才能和你好好说上话呀。不过，我说的话，可全都是真的。你别以为自己能开心的和这些人永远生活在一起。但是在我这里，你的一切愿望都能得到满足。我们迟早会再见的。吃坏肚子了吧？这两天一直一直在做各种奇怪的梦。好了，是个梦而已。你一定是最近考试压力太大了。会手下留情吗？不行，那可是考试作弊。快换上战斗服，不要撒娇了。哎呀，牙医真是太无情了。好困，好想在这睡一会儿。今天的表现，好的真是让人有些意外。哼，大概是因为比赛对手是牙医的关系吧。我啊，总想着要在牙医面前出风头。哼哼，这里就叫。没想到布罗尼亚会和笨蛋提亚娜分在一组。布罗尼亚，你的身体应该没什么大碍了吧？提亚娜该不会想用人情策略来提升获胜的几率吧？那是因为终于有机会可以和布罗尼亚你这个讨厌鬼来一场对决了。我要让你明白，本小姐的实力可是远超你这个小鬼的想象。果果然，是布罗尼亚想太多了。这次比赛，布罗尼亚绝对不会手下留情。嗯，本小姐也一样。布朗牙是不会输的。好困，好想在这睡一会儿。别小看我。
剑小姐拿出权力以后，你根本没法还手了吧？可恶，罗娘应该是身体还没痊愈，暂时发挥不稳定。铁安娜可不要高兴得太早。李佳佳，提安娜同学，今天的考试也请多多指教。班班长，怎么了，提安娜同学？你好像有话要说。嗯啊，我不知道提安娜同学现在心里在想些什么。不过，不管你心里装着怎样的负担，都应该先放下，只专注于眼前的战斗。说实在的。我很羡慕以前的 Kiana 同学，一副充满斗志、元气十足的样子。我觉得这样战斗的 Kiana 同学，就已经是最出色的女武神了。我我明白了，就算和班长比没什么胜算，本小姐还是要比一次。不过班长，你说话的样子好成熟。考试要开始了，天安的同学准备好了吗？好困，好想在这睡一会儿。现在是天安的时间。天安的同学的表现真是出色。本小姐也不知道怎么回事，今天战斗起来特别顺手。顺手的都有些不像自己了。哼哼，这里就交给我吧。借着中场休息时间，给大家介绍一下来自总部的视察官丽塔·洛斯威瑟小姐。她这次来圣弗雷亚学员的同时，也会观摩女武神考核，希望各位好好表现。看起来是个又美丽又温柔的人，还真的是女武神吗？打扰各位了，德丽莎大人，您教导的学生们还真是人才济济。交流，有几位女武神的表现，真是让我感到意外。欢迎丽塔小姐亲自下场指点战斗技巧。那么是哪位考生这么幸运呢？那个白发的小姑娘，你叫什么名字？嗯，提安娜·卡斯兰娜。提安娜？怎么会挑中提安娜？好、哦，卡斯兰娜。啊，不不不，不是那个卡斯兰娜，只是巧合。啊，和总部官员比试，比什么？此为止，辛苦你了，提安娜同学。本小姐，可没喊停，我还能继续。你的脸上都写满了疲劳两个字，请好好休息，我先告退了。这里就交。下面是最后一轮考核，请轮到的考生带上同步沉浸装置。负责虚拟战斗的试炼程序会从数据库里挑选合适的虚拟模块作为对手。各位加油吧！考生，皮安娜·卡斯兰娜，准备接入
夺取率百分之九十八点六。是，机子发生了什么？不对劲，系统报错的同时，程序就应该强行终止了。强行中断，可能会对我产生影响。敌对模块生成完成。是加尼赛？怎么可能？数据库应该生成不了帝王级崩坏兽的模块。别担心。既然没法断开，就让本小姐来把她打趴下。好快！是吧？啊，好累。不过这样的对手，本小姐打起来可是不费吹灰之力。别吹牛了，赶快回去休息吧。真是场精彩的战斗。虽然对手是虚拟模块，但毕竟是以帝王级崩坏兽的战斗数据进行模拟。好好的测试程序会出现这种问题，应该不是简单的 bug。哦，牙医 b r o n i 你们在哪儿？哼哼，这里就叫。可爱的小姑娘，你真是令人意外。连那个加尼萨竟然都被你打败了呀！要知道，这只二零一二年出现在印度的崩坏兽。虽然你的实力不错，但还是远远不及 S 级女武神。十四年前，领教过。难道你就是第二律者？怎么可能？为什么十四年前已经确认消灭的第二律者会出现在我的梦里？喂、哎、呀，连迟钝的反应都那么可爱。真让人忍不住想把你一口吃掉！哼，哪怕只是做梦，今天你别想从这活着离开！你这个害死妈妈的凶手！我可没打算离开这里，因为这里既是你的梦境，也是我的梦境。我就是你，你就是我，该离开的人。那也应该是你呀，皮安娜！闭嘴！好困，好想在这睡一会儿。稍等，稍等！别小看我！哼，惹到我可是很危险的。
会是我们最后一次见面。在今后的人生里，我会不停的、不停的出现在你最深的梦魇里，直到有一天，你再也无力抵抗。看起来，提亚娜同学的昏睡和梦游就像布罗尼亚一样，都是受到了月光王座引擎能量的影响。这艘战舰的引擎还真是诡异。不管怎样，我在这里的任务已经结束了，接下来我会返回总部进行汇报。雅一，我肚子饿了。<笑>那我们快回去吧。我做饭给你吃。观察记录报告，编号幺零五 K 四二三。观察对象与过去相比，体能和战斗力有了明显的成长，但是人格复现的具体状况仍然有待进一步观察。主教大人的计划即将进入可实施阶段，一切都在他的掌握之中。